The seven last words is brought to you by Manila Bulletin, Achievers Fuel and Service Center Corporation, Consolidated Training Services Incorporated, L. Carlos Flores, Figaro SM Mega Mall and Podium, Mary Grace Foods Incorporated, Ortigas and Company Limited Partnership Holdings Incorporated, Axel Sportium Philippines Incorporated. Metro Pacific Investments Corporation, J. Amado Araneta Foundation, Our Lady of Fatima University, Freight Connection Philippines Incorporated, and Dr. Montano Ramos General Hospital. Isang pinagpala, mabiyaya at magandang araw po sa inyong lahat. Ang mga huling salita o wika ng isang tao bago siya papanang sa mundong ito ay napakahalaga lalong na sa mga taong iniiwan na niya dahil ang taong nagsasalita ay kanyang pinapahayag yung mga mahalagang bagay matagal niyang tinatago sa kanyang puso minimithi, pinapangarap para sa kanyang iiwanan minamahal kaya yung kanyang mga huling wika ay masasabi nating huling habiling. Hindi lamang pinapakinggan. Ngunit pag alis niya, ito ay pinagsisikapang isa buhay. Ito pa rin ang mga taong iniwan niya. Kaya napakahalaga ang mga huling wika. So ito ang ating ginagawa po sa pagninilay natin sa mga huling wika ni Jesus. Ito ay mga huling habiling. Kanyang pinakita kung gaano tayo kamahal sa Kanya. Yung marugdog na pag-ibig na Kanyang pinahiwating sa Kanyang buhay, sa Kanyang sakripis sa krus. Ito ay Kanyang iniiwan upang isa buhay ng mga iniwan niya. Kaya, sana pakinggan natin, namnamin natin, isa buhay ang mga huling wika, huling Habili ni Jesus. Ito'y pinagninilayan. Ito ay isinasa buhay dahil narito ang susi ng tagumpay pakikibahagi sa buhay ng isang Diyos nagmamahal sa atin, si Jesus. Ating matayting at bigyan ng makahulugang pagninilay ang at isa buhay ang bawat salita bilang bahagi sa pagpapakasakit at pagkamatay ni Yesu Kristo sa unang biyernes santo sa Golgota. Naway sa ating panunood at pakikinig, pagninilay, pagdarasal, tayo ay maging isa sa pagunita sa mga uling salita na tinuruan ng ating Panginoong Yesu Kristo habang siya ay nakapako sa krus. Ako po si Bishop Nes Ongtioko, obispo ng Dice of Cubao. Magandang hapon po at maraming salamat po sa lahat.
sisters, we are all gathered to commemorate the last moments of our Lord Jesus on the cross, to listen and reflect in particular on the last words He uttered in His ultimate expression of love for us. As we celebrate the Year of the Lady, our reflection will focus on the value of hope as a central theme in the life of the faithful. Pope Emeritus Benedict XVI challenges us to see the deep link between hope and faith, two of the most important Christian virtues. This afternoon, as we commemorate the passion of our Lord Jesus Christ, let us not forget the hope it brings for our salvation. May the seven last words of Jesus be a constant reminder to us the faithful, to trust God and make Him the beacon of our hope. Today, may the seven last words of Jesus on the cross remind us that there is always a ray of hope of salvation, even in the most painful part of our life. We have the privilege of listening to this Lord's seven last words as conveyed to us by seven of his ordained ministers from the Society of the Divine Word. They will speak to us on the value of each word uttered by the Lord. In response, seven lay people will share their thoughts and life experiences of God with a reflection song punctuating each sharing. Seven selected families will lead us in prayer corresponding to the seven last words. Mr. 